ang first item up for bid, a one hectare mangrove forest. This highly productive forest has useful products for people in the form of wood, fish, and crustaceans and various other ecological and economic benefits. At ibibigay namin ang one hectare mangrove forest na ito to one of you who get the actual value price per year. What do you bid? $325,000? Ang actual price ay $1 million per year! I won! $1 million talaga? Oo, $1 million per year. Ganito yun. Oh, bilib ka ba? Oh, kayamanan na yan ah. Kayamanan talagang maituturing ang mangrove forests. Ang mangroves ay isa sa labindalawang forest formations na makikita sa Pilipinas. Mangrove forest formation ang tawag dito. Makikita ang mangrove sa mga ilog at sa iba pang katawang tubig na brackish o iyong mas lamang ang pagiging maalat kaysa pagiging fresh water. Paano lumalaki ang mangroves? Ang seeds ng mangroves ay umuusbong na mismo sa puno. Sa tamang oras, mahuhulog ito mula sa puno. Lulutang ito at aanurin ng tubig. Ilang linggo pa, ang isang bahagi ay pumapaitaas at ang isa naman ay paibaba. Ang dulong nakababad sa tubig ay unti-unting magkakaroon ng ugat habang ang itaas na bahagi ay nagkakaroon ng dahon. Ang seedlings na ito ay nabubuhay sa ilalim ng tubig hanggat lumaki at matubuan ng aerial roots sa pagdaan ng isa hanggang dalawang taon. Tulad ng alam na natin, ang mangrove trees ay nabubuhay sa lugar kung saan ang mga ordinaryong puno ay hindi pwedeng mag-survive. Biruin nyo, maalat ang tubig at hindi sapat ang oxygen. Kailangan din ng mangroves makipagtagisan mayat maya sa agos ng tubig at malalakas na bagyo. Ugat pa lang ng mangrove, nakikipaglaban na sa alat ng tubig. May ultrafiltration kasi ito para mapigilan ang pagdaloy ng alat sa mangrove. Ang tubig alat naman na makakalagpas sa ugat ng mangrove ay napupunta sa matatandang dahon na kalaunay na lalaglag mula sa mangrove. Pero ang ugat ay hindi lang para malimitahan ang pagpasok ng tubig alat sa mangrove. Ito rin ay nagsisilbing hingahan ng mangrove. Meron itong maliliit na pores o lenticels para makahinga. Kung natrap ka sa isla, ano ang pinakamalaking sakit ng ulo mo? Ano? Nawala kang mainom na tubig kahit na pinalilibutan ka ng malawak na karagatan. Oo nga, no? Parang mangroves din. Pinaliligiran nga ng tubig, maalat naman. Mahalaga ang fresh water sa mangroves, kaya kailangang mag-double time sila para magtipid at mag-impok ng fresh water. Kaya may succulent leaves ito para mag-impok ng tubig. Espesyal pala talaga ang mangroves. At mas mataas ang value ng mangroves habang nabubuhay ito. Marami dahilan kung bakit mahalaga ito. Tignan natin kung bakit. Ang mga ugat ay nagsisilbing anchor o parang mga kamay na yumayakap sa lupa para hindi ito kalat-kalat. Kapag nagsama-sama naman, ang mangroves ay parang pader na pananggalang sa malalakas na alon at hangin. Tumutulong sila para maprotektahan at mapangalagaan ang coastal habitat. Ito rin ay parang... Fruit basket! Pero syempre, hindi prutas ang laman nito, kundi carbon na nagiging pagkain para sa mga halaman at hayop tulad ng isda at mollusks. Aba, magaling ding tagapag-alaga ang mangroves. Inaalagaan nito ang mga baby fish at maliliit na hayop sa pamamagitan ng mga ugat nito. 
ang mga sanga naman ito ay nagsisilbing pahingahan ng mga ibon. Ganito ang ginagawa ng mangrove sa lupa. Sinasala nito ang tubig na may dalang mapanganib na minerals tulad ng pesticide, heavy metals at sobrang nutrients mula sa fertilizers galing sa mga palayan. Dahil dito, napapangalagaan nila ang reefs at sea grasses. Ang dami-daming tulong na nagagawa ng mangroves. Hmm. Ay, may nakalimutan ako. Ang mga dahon at sanga ng mangroves ay gumagawa ng oxygen sa pamamagitan ng photosynthesis. Nililinis nito ang hangin na parang air freshener. Ginagamit ng halaman ang carbon kasama ang light at water para magproseso ng pagkain niya. Ang oxygen ay inilalabas ng halaman bilang waste niya. Ang resulta, sariwa ang hangin sa lugar na maraming halaman. Alam nyo ba na pwedeng malaman kung paano tumataas ang production ng isang ecosystem kapag naapektuhan nito ang cycle of nutrients dito? Mahalaga ito para maging maayos ang pag-manage ng renewable biological resources tulad ng commercial fish, forests, at wildlife. <coughs> ah, hindi ko na kaya usok dito. May kakayahan ng kalikasan para kahit papaano ay makapag-adjust sa human wastes. Pero nagsasabi rin ng ecosystem kung hindi na kaya ng recycling capacity nito ang pulusyon na dulot natin. Samantala, ang isang populasyon ay apektado ng iba't ibang salik tulad ng disease, competition, predator-prey relationships. Kapag ang populasyon ay mas maliit kaysa sa carrying capacity na tinitira nito, mabilis na tumataas ang bilang ng populasyon. Kapag naman masikip dahil sa mas malaki ang populasyon kaysa sa carrying capacity, tumataas ang bilang ng mga namamatay. May natural enemies sa isang ecosystem. Predators, parasitoids, pathogens, and nematodes. Tulad ng pest insects, kailangan din itong i-manage para hindi ito lubusang makapanira. At syempre, may abilidad din ang mga organisms mag-reproduce at syempre maging extinct. Kung ang isang organism ay nagre-reproduce ng higit sa isang offspring, mas dadami ang populasyon sa isang ecosystem. Bumabagal naman ang pagdami kapag nawawalan o nakukulangan ng mga resources o kaya naman dahil sa patuloy na pagdami ng toxic wastes. Dahil dito, nagiging extinct ang mga organisms. Ano nga ba ang mga produkto at benepisyo mula sa bakawan? Ang mga produktong gawa sa bakawan ay pinagkakakitaan ng tao. Hinahati ito sa tatlo. Una, Pangisdaan Maraming produkto ang makukuha sa isang palaisdaan. Mga halimbawa nito ay isda, hipon, sugpo, alimango, tulya, at tamilo. Pangalawa, yamang gubat. May mga produkto naman na maaaring makuha sa ating mga kagubatan. Halimbawa nito ay panggatong, bangka, bakod, at pamingwit. Pwede din itong gamitin sa paggawa ng lubid, cork at honey at iba pang hanap buhay na makukuha sa mga bakawan. Halimbawa, nipa fruticans. Gamit ang mga dahon ng nipa fruticans, maaaring makagawa ng pamaypay, bubong at mga dingding sa paggawa ng bahay kubo. Dice o tannins. Ang dice at tannins ay maaaring makuha sa balat ng mga bakawan. May mga bakawan din na may mga bunga at dahon na maaaring kainin ng tao at hayop. Ang katas naman ng bakawan ay pwede ding gamitin upang makagawa ng pandikit at gamot. Ang lahat ng ito ay maaaring gamitin at ibenta para mapagkunan ng kita ng mga tao. Ang mga pulo ng ating bansa ay pinalilibutan ng 36,300 km ng coastline na may mangrove forests, seagrass beds at coral reefs. 36,300 na kilometro. Ang major at minor mangrove sa Pilipinas ay umaabot sa 30 hanggang 40 species na bahagi ng labing limang pamilya. 
ngunit ang 450,000 hektaryang mangroves na pumapalibot sa buong bansa ay unti-unting kumonte dahil sa eksploitasyon ng mangroves. Ayon sa NAMRIA o National Mapping and Resource Information Authority, ang kasalukuyang sukat ng mangrove forest ay 247,362 noong 2003. Namamatay ang mga puno dahil sa tan barking. Inaalis ng mga tao ang bark o balat ng puno at ipinagbibili sa napakababang halaga. Sa Rizal, Palawan, piso kada kilo ang presyo ng fresh na balat. Dahil malaking bahagi ng balat ng puno ang tinanggal, namamatay na ito. Kinukuha ang tanin mula sa bark ng mangrove. Ano ang ginagawa sa tan? Ang tan ay ginagamit para sa dye making. Yung mga batik at leather goods. Tan ang madalas ginagamit para kulayan nito. Ang kahoy nito ay ginagamit rin para gawing uling. Popular na gamitin ang ganitong uri ng uling sa mga panaderya o bakery, lalo na sa pagluto ng pandesal. May magagawa pa ba para solusyonan ng ganitong problema? Nako, oo! Iminumungkahi na hindi dapat hihigit sa isang ektarya ang fish pond na mula sa mangroves, samantalang apat na ektarya ng mangroves ang hindi dapat galawin. Kailangan din ang malawakang pagtatanim ng mangroves para malabanan ang patuloy na pagkaubos nito. Magtanim ng iba't ibang klase ng mangroves sa tamang lugar. Mahigit kumulang na labing apat hanggang labing limang milyong ektarya ang sahop ng bakawan sa buong mundo. Pero mas mababa sa 7% nito ang protektado. Ang isang klase o species ng mangroves ay nabubuhay sa isang particular na zone o lugar. Ang rhizophora halimbawa ay nabubuhay sa mas maputik na lugar at malapit sa ilog, habang ang abisenya naman ay sa mabuhangin. Ito ang tinatawag na zonation. Importante ito sa pagtatanim ng mangroves. Hindi maaaring itanim ng basta-basta lang ang mga mangroves. Dapat itanim ang tamang species sa tamang lugar. Kung tama ang zonation, makakapag-function ng maayos ang mangroves at malaki ang maibibigay nitong benepisyo sa ating lahat, tulad ng sa fisheries. Sa wood products. Sa erosion control. Sa waste disposal. sa coastal protection and waste. Ibig sabihin, halos isang milyong piso ang maibibigay ng mangrove forest sa atin bawat taon. Sana alagaan yung mangroves, no? Mm, o nga. Napakadali para sa tao ang putuli na lang ito at gamitin sa pansarili. Ang hindi natin alam, malaki ang salot na dulot ng pagputol at pagsira ng mangroves. Kaya dapat nating pangalagaan at pahalagahan ang mangroves. Kayamanan ito na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Magtanim tayo ng mangroves at gawing mangrove forest ang mga inabando ng palaisdaan. Kung tulong-tulong, kaya nating ibalik ang papawalang yaman. Hanggang sa muli, paalam! Mangroves, maging mulat, maging mas maalam pa upang sa mga bakawan. Para sa inyo, ano ang kalagayan ng mga bakawan sa Pilipinas? Alamin kung mayroong mga bakawan sa iyong pamayanan. Tuklasin ang kinalalagyan ng mga ito at alamin kung papaano ito pinangangalagaan. Maari kayong magsulat ng sanaysay o artikulo, gumawa ng poster o gumawa ng pagsasaliksik ukol sa mga bakawan. Ibahagi ito sa iyong pamilya, mga kaibigan at lokal na pamahalaan. Pangalagaan ng mga bakawan Labag sa batas ang pagputol ng mga bakawan ayon sa Republic Act 8550, RA 8550. Kung may mga kilala kayong nagpuputol ng bakawan, ipagbigay alam ang pinagbabawal na gawain ito sa mga kinauukulan. Maaring sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at lokal na pamahalaan. Ang mga episodes na ito ay inihahandog sa inyo ng Philippine Tropical Forest Conservation Foundation or PTFCF. 
ang PTFCF ay nagbibigay suporta sa mga forest conservation project sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa mga organisasyon tulad ng Knowledge Channel. Bumisita sa www.ptfcf.org at alamin kung papaano makatanggap ng suporta para sa iyong proyekto.